ஓகே நான் சொல்ல வர நிறைய விஷயங்களை ஜான் சார் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டாரு ஐ திங்க் என்னோட ஆடியோ எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்கா கிளியர் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ நம்ம எல்லா ப்ராடக்டையும் அசஸ் பண்ணி தானே வாங்குறோம் ஒரு சாரியா இருக்கட்டும் இல்ல ஷர்ட் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் சரி நம்ம லைஃப்ல அசஸ் பண்ணாம வாங்குறது இல்ல இல்ல எல்லாத்தையும் அசஸ் பண்ணி தான் வாங்குறோம் இந்த செஷன் என்ன அப்படின்னா லேடிஸ் யூஸ் பண்ற மிக முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்ட் நாப்கின் எவ்ரி மந்த் எங்களுக்கு தேவை அத லேடிஸ் ப்ராப்பரா அசஸ் பண்றாங்களா இப்ப நான் ஒரு சானிடரி பேட் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அதை நான் ப்ராப்பரா அசஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் சும்மா மார்க்கெட்ல ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்குது எடுத்து வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது தப்பான நோஷன் தப்பான ஒரு எண்ணம் அப்படிதான் நம்ம வளர்ந்து வந்திருப்போம் அதே மாதிரி வீட்டுல இருக்கவங்க வாங்கி தராங்க அப்பா அண்ணன் ஹஸ்பண்ட் வாங்கி தராங்க அவங்க வந்து ப்ராப்பரான நாப்கின் வாங்கி தராங்களா அதுக்குரிய ப்ராப்பரான அவேர்னஸ் இருக்கா அப்படிங்கறது தான் இந்த செஷனோட பிரைம் போக்கஸ் ஓகே நான் இப்ப டைரக்டா டெமோ போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கேக்குறேன் நீங்க பீரியட் டைம்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றீங்க லேடிஸ் இருக்கீங்க இந்த செஷன்ல அப்படின்னா ஹெஸ்டேஷன் இல்லாம சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க இல்ல மென் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்க வீட்டுல டியூரிங் பீரியட் டைம் என்னென்ன ப்ராப்ளம் அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்கிறத கொஞ்சம் கடகடன்னு போடுங்க பாக்கலாம் சொன்னது மாதிரி நிறைய <laughs> ஓவர் ஸ்டமக் பெயின் வாமிட்டிங் இருக்கு கிட்டினஸ் இருக்கு மயங்கி கீழே விழுந்துடுறாங்க ஃபீவர் ஸ்டமக் பெயின் ஸ்டமக் பெயின்னாலும் பயங்கரமான ஒரு வயிற்று வலி தலை சுற்றல் லூஸ் மோஷன் ஓவர் பிளீடிங் லெஸ் பிளீடிங் இரெகுலர் பீரியட் இரிட்டேஷன் இச்சிங் பேட் ஸ்மல் இது எல்லாமே இன்னும் நிறைய இருக்கு நான் முக்கியமானதை மட்டும்தான் நான் இங்க ஹைலைட் பண்றேன் ஓகே இது எல்லாமே ப்ராப்ளம் இல்லையா நான் இப்ப சொன்னது எல்லாமே ப்ராப்ளம் இதுக்கு சொல்யூஷன் தான் நான் இப்போ இந்த செஷன்ல சொல்லு சொல்லி கொடுக்க போறேன் இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம இப்போ மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிளாஸ்டிக் கெமிக்கல் பேட தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது பிளாஸ்டிக்னு தெளிவா தெரியும் நான் நிறைய டெமோ காட்டும் போது அந்த லேடிஸ் கிட்ட கேட்கும் போது ஆமா மேடம் எனக்கு இது பிளாஸ்டிக்னு தெரியும் ஆனா வேற வழி இல்லையே வேற என்ன இருக்கு மேடம் நாட்டுல அந்த அவேர்னஸ் இல்ல ஸோ அதனால இந்த செஷன் நான் எடுத்திருக்கேன் பிளாஸ்டிக் கெமிக்கல் பேட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு கேட்டா அதையும் அவங்களே சொல்லிடுறாங்க மேம் கேன்சர் வருமா யூட்ரஸ் ரிமூவல் இருக்கும் யூட்ரஸ் பல்ஜ் ஆகும் அப்படி நிறைய ப்ராப்ளம் அவங்களே சொல்லிடுறாங்க வேற வழி தெரிய மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு ஸோ நம்ம பிளாஸ்டிக் கெமிக்கல் பேட்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால கண்டிப்பா கேன்சர் வருது யூட்ரஸ் கேன்சர் கர்ப்பப்பையில கட்டி வருது கர்ப்பப்பை ரிமூவல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கர்ப்பப்பைய எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு ஆணி வேறே கர்ப்பப்பை தான் இல்லையா அந்த ஆணி வேறே போச்சு அப்படின்னா ஒண்ணுமே எங்களால லைஃப்ல பண்ண முடியாது அதுவும் அந்த யூட்ரஸ் ரிமூவல் வந்து ஒரு காலத்துல நூத்துல ஒண்ணு ரெண்டு தான் இருந்தது இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு வயசுலயே எடுத்துடுறாங்க டாக்டர் கிட்ட போனாலே எடுக்க வச்சிடுறாங்க சோ யூட்ரஸ் ரிமூவல் இருக்க ரொம்ப அதிர்ச்சியான ஒரு விஷயம் பிரெஸ்ட் கேன்சர் நம்ம நினைப்போம் பிரெஸ்ட் வந்து இங்க இருக்கு யூட்ரஸ் வந்து எங்கயோ இருக்கு அதுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப கேப் உண்டு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் பிளாஸ்டிக் கெமிக்கல் பேட்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால தான் அப்படிங்கறதையும் ரிசர்ச்ல சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் அதை விட ரொம்ப அதிர்ச்சியான ஒரு தகவல் நான் இப்ப ரீசெண்டா படிச்சது தயவு செஞ்சு இதை கேளுங்க என்னன்னா ஆல் இந்தியா மெடிக்கல் அசோசியேஷன் ஒரு ரிப்போர்ட் இப்ப சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க நூத்துல எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த விமென் சூசைடு அட்டன் பண்றது டியூரிங் பீரியட் டைம் நான் சொல்லலங்க ஆல் இண்டியா மெடிக்கல் அசோசியேஷன் சூசைடு அட்டன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க போஸ்ட்மார்டம் பண்ணுவாங்கல்ல அப்போ அவங்க கண்டுபிடிச்சது 
நூத்துக்கு எழுவத்தி அஞ்சு சதவீதம் பெண்கள் ஸ்கூல் பிள்ளையா இருக்கட்டும் இல்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கட்டும் எந்த ஏஜ் குரூப்பா இருந்தாலுமே சூசைடு அதிகமா அட்டன் பண்றது டியூரிங் பீரியட் டைம் அந்த பீரியட் டைம் பீரியட் வர்றதுனால அவங்க சூசைடு அந்த மாதிரி இல்ல அந்த நெகட்டிவான ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க இல்லையா பிசிக்கல் பெயின்னாலையும் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்னாலையும் ராங் டிசிஷன் எடுக்கிறது டியூரிங் பீரியட் டைம் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த பீரியட் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸ நம்ம ப்ராப்பரா கவனிச்சு சரியான பேட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சூசைட்ல இருந்து நம்ம வெளியே வந்துடலாம் கேன்சரை விட மோசமானது இல்லையா சூசைட் ஓகே இப்ப நான் வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் சொல்றேன் நம்ம நாப்கின் பேட் என்ன மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்க ப்ரொடெக்ஷன் என்ன மாதிரி நடக்குது நாலு ஸ்டெப் நாலு ப்ராசஸ் டயாக்சு நாலு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் டயாக்சு குளோரின் பிளீச்சிங் பர்ஃபியூமிங் டயாக்சின் குளோரின் பிளீச்சிங் பர்ஃபியூமிங் நான் இப்படி ரைம் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுக்குறேன் எல்லாருக்கும் மறக்கக்கூடாது இல்லையா டயாக்சு குளோரின் பிளீச்சிங் பர்ஃபியூமிங் டயாக்சின் குளோரின் பிளீச்சிங் பர்ஃபியூமிங் இந்த நாலு ஸ்டெப் இந்த கெமிக்கல் பேட்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க என்னது தயவு செஞ்சு யாராவது வேற வேற ஏதாவது பாத்துட்டு இருக்கீங்க வேற டைவர்ஷன்ல இருக்கீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த இடத்துல இருந்துதாவது நான் சொல்றது கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கேளுங்க டயாக்சின் அப்படின்னா அது எந்தெந்த ப்ராசஸ்ல யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஃபேக்டரியில யூஸ் பண்றாங்க ஃபேக்டரி இண்டஸ்ட்ரிஸ் ஆஹ் இரும்பு சாமான்கள் தயார் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது அப்புறம் லெதர் ஹேண்ட் பேக்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல அந்த டயாக்சின் யூஸ் பண்றாங்க இது வந்து ஒரு பை ப்ராடக்ட் இந்த டயாக்சினை வந்து கொண்டு வந்து நாப்கின்ல யூஸ் பண்றாங்க எவ்வளவு ஒரு கொடுமையான ஒரு விஷயம் எங்கேயோ யூஸ் பண்றதை கொண்டு வந்து நாப்கின்ல யூஸ் பண்றாங்க அதை நான் இப்ப டெமோல கொஞ்சம் கிளியரா காட்டிடுறேன் இந்த டயாக்சின் குளோரின் பிளீச்சிங் பிளீச்சிங் அப்படின்னா ரொம்ப ஒயிட்டா இருக்கும் நீங்க நாப்கினை ஃப்ரெஷ் நாப்கினை ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பியோர் ஒயிட்டா இருக்கும் அதுக்கு பிளீச்சிங் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் அதுல இருக்கு இன்னொன்னு பர்ஃபியூமிங் பர்ஃபியூமிங் அப்படின்னா வாசனை வர்றதுக்காக அந்த பர்ஃபியூம் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா குட் ஸ்மெல் வரும் பர்ஃபியூம் பாடியில அடிப்படை அப்ப இந்த நாலு ப்ராசஸ் ஸோ டாக்சின் குளோரின் பிளீச்சிங் பர்ஃபியூமிங் இந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால நமக்கு எல்லா ப்ரா எல்லா ப்ராப்ளமும் வந்துருது மார்பக புற்றுநோயில இருந்து இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மலட்டுத்தன்மை அதுதான் ஃபர்டிலிட்டி இல்லாம போறது குழந்தை இல்லாம போறது ரீப்ரொடக்ஷன் இல்லாம போறது இல்ல எல்லாத்துக்குமே ரீசன் இதுதான் ஓகே நான் ப்ராப்ளமாவே பேசிட்டே இருக்கேன் இப்ப சொல்யூஷனுக்கு வந்துடல டக்குன்னு சொல்யூஷனுக்கு போயிடலாம் சொல்யூஷன் போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய நாப்கின் நீங்க அசஸ் பண்ணி பாருங்க சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளான டெமோ நான் இப்ப சொல்லி கொடுக்குறேன் என்னன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெஷ் பேட் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு பேடை எடுத்து நீங்க எந்த நாப்கின் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்கப்பா எவ்வளவு காஸ்ட்லியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் ரொம்ப சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்ல முடியும் விஷ்பர்லயே இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா விஷ்பர் இருக்கு விஷ்பர்லயே முந்நூறு ரூபா விஷ்பர் இருக்கு விஷ்பர்லயே முப்பத்தஞ்சு ரூபா விஷ்பர் இருக்கு அப்புறம் சோஃபின்னு ஒண்ணு இருக்கு நீங்க மார்க்கெட்ல என்ன ப்ராடக்ட வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அது எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை என்ன கெமிக்கல் பேடுனாலும் நீங்க கையில எடுத்துக்கோங்க பிளீஸ் நான் சொல்றது கெமிக்கல் பிளாஸ்டிக் பேடு எதுனாலும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க விஷ்பர் ஸ்டேஃப்ரி சோஃபி இன்னும் நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ அது அதை எடுத்து ஜஸ்ட் தண்ணியில போடுங்க ஒரு 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 பிளேட்ல தண்ணியில போடுங்க போட்டு நீங்க உரிச்சு பாருங்க ரிமூவ் பண்ணி பாருங்க ஒவ்வொரு லேயரா பிரிச்சு பாருங்க அதுல எவ்வளவு பிளாஸ்டிக் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதைதான் நான் இப்ப டெமோவா காட்ட போறேன் சரியா இன்னும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒரு குழந்தை பன்னெண்டு வயசுல பெருசாயிடும் பன்னெண்டு வயசுல பெருசாயி நாப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வெறும் பிளாஸ்டிக்கா வச்சு 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 அவங்களுக்கு யூட்ரஸே அடி ஆயிடுது ஆளே காலி ஆயிடுறாங்க ஃபர்டிலிட்டி இல்லாம இருக்கு நம்ம இப்போ டெமோக்கு வந்துடலாம் ஓகே
நான் இங்க டெமோக்கு ரெடி பண்ணிடுறேன் இந்த டியூரேஷன்ல சித்ரா தேவி அப்படின்னு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சித்ரா தேவி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க சார் உங்களை அன்மியூட் பண்ணுவாரு அவங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க வீட்டுலேன் <laughs> ஏன்னா அந்த ஒரு நாள் நான் வெளிய போக மாட்டேன் காலேஜுக்கே நான் நிறைய லீவ் போட்ட காரணமே அதுதான் அந்த ஒரு நாள் நான் பட்ட வேதனை வந்து வீட்லயே அம்மாக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல அப்பாக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளா இருக்கும் காலேஜ்ல நான் லீவ் போட்ட நாள் அந்த நாள் தான் ரொம்ப அவ்வளவு வயிறு வலி வீட்டை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் அம்மா மடியிலே படுத்து அழுதுகிட்டே இருப்பேன் அவ்வளவு ஸ்டமக் பெயின் என்னால என்னால தாங்கவே முடியாது அவ்வளவு இது வெளியே போக மாட்டேன் வீட்லயே எல்லாரும் அழுவாங்க அம்மா அழுகிறாங்கன்னா அப்ப எவ்வளவு வழியில நான் பிடிச்சிருப்பேன்னு யோசிச்சு பாருங்க அந்த நேரத்துலதான் மேம் மூலியமா எனக்கு வந்து இந்த நாப்கின் கிடைச்சது இது கிடைச்சது வந்து எப்படி ஒரு வரப்பிரசாதம் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரிதான் என் லைஃப்ல கிடைச்சது அது கிடைச்சக்கு அப்புறம் தான் இப்ப நான் வெளியே காலேஜ் எல்லாமே எல்லா இடத்துக்கும் ஃப்ரீயா போக முடியுது வெளியே எங்கயும் போறேன் அது ஒரு டிப்ரெஷனாவே ஆயிருது யார்கிட்டயும் சரியா பேச மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஆயிருது இரிட்டேட் ஆயிரும் யாராவது அந்நேரம் வந்து பேசினாங்கன்னா கோவத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது ஒரு நேரம் நினைப்பேன் நம்ம வாழ்றோம் இவ்வளவு வழியோட வாழணுமா அப்படிலாம் நினைப்பேன் அவ்வளவு வழியில இருந்தேன் மேம் கொடுத்த அந்த ஒரு இதுதான் என் வாழ்க்கையே மாத்திடுச்சு மாத்தி இந்த பிசினஸ்ல நானும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வெஸ்டேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபேமிலி ரொம்ப புவரான ஃபேமிலி தான் ஆனா இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாங்க மேல வந்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஃபியூச்சர்ல இதுக்கு மேல நான் வருவேன் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா தேங்க்யூ சார் உங்களுக்கும் மேம்க்கும் ரொம்ப thank you thank you mom munadi irundha mari ipo neenga face pannala pain right ah amma sir velleye po maten indha oru kaaranathukaga nariya college la leave potiruken veli yaarkidi pesa maten veetukulleye irupen and one week na vandu vaalradhe waste appdi nenapen okay ana indha idu vandhakaparam adu eppadi solradhe vaalkaiyila vara prasadam nu solvaanga la nam vaalkaiya maathana oru vishayam appdi ingra mari aichu super அதுக்கப்புறம் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அம்மாவே என்ன பண்றது இவ்வளவு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் காமிச்சோம்னா மூணு மாசத்துக்கு டேப்லெட் கொடுத்துறாங்க இத போடுங்க செல்வாயிரும் அதுக்கு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ஃபீஸ் வாங்கிட்டு விட்டுறாங்க அதுக்கு ஒரு ஊசி போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கதையே தான் வருது மறுபடி மறுபடியும் அதுக்கு சரியான சொல்யூஷன் அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியல நமக்கும் தெரியல அப்போ எங்களுக்கும் அவ்வளவா தெரியாது அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே படிக்காதவங்க அப்பாவுக்கும் தெரியாது அம்மாவுக்கும் தெரியாது சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு என்ன தெரியும் இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சனால நம்ம மத்தவங்க கிட்ட சொல்றோம் அவங்களுக்கு சுத்தமா தெரியாது காலேஜ் பிள்ளைங்க கிட்ட எல்லாருக்கிட்டயும் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் நானும் இப்படி இருந்தவதான் இப்பதான் கொஞ்சம் சரியா இருக்கேன் சரியா இருக்கேன் நான் ஃபுல்லாவே சரியா இருக்கேன் கொஞ்சம்லாம் இல்ல வெளியே போகாதவ எல்லாரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கேப்பாங்க எம்மா நீ லீவ் போடுவேலம்மா இப்ப எப்படிமா வர்ற அப்படின்னு கேப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட பத்தி சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்களும் இப்ப இதை அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நிறைய இருக்கு சார் மேஜிக் தான் இதெல்லாம் வருமாச்சுக்கலாம் <laughs> அம்மாவும் பேசுறாங்க சார் 
சார் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா வணக்கம்மா வாழ்க்கை வளம் உடம்பு எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சார் என் பிள்ளைய நீங்க எல்லாரும் நீங்க நல்லபடியா பார்த்து கூடணும் வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 ஓகே ஹர்ஷினி அன்மியூட் பண்ணுங்க ஹாய் फ्रेंड्स நான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் ஸ்கூல்ல ஒரு गर्ल பீரியட்ஸ் டைம்ல வரும்போது எவ்வளவு கேவலா சஃபர் பண்ணுவாங்களோ அது எல்லாத்தையும் நான் தாண்டி தான் வந்திருக்கேன் இந்த 5 இயர்ஸ்ல ரொம்ப நிறைய பெயின் இருக்கும் நான் நம்ம பேட் யூஸ் பண்ணி ஒரு 3 இயர்ஸா யூஸ் பண்றேன் அதுக்கு முன்னாடி 2 இயர்ஸா யூஸ் பண்ண வரைக்கும் ரொம்ப நிறைய நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம பேடு யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நிறைய சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கு நிறைய பிரச்சனைக்கு எனக்கு சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் இந்த பேடு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் அவங்க எல்லாருமே ஆச்சரியமா கேட்பாங்க நாங்கெல்லாம் பேடு மாத்தணும் மாத்தணும்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு போயிட்டு வரோமே இவ எப்படி இப்படி ஜாலியா இருக்கா அப்படின்னு என்னை பார்த்து பொறாமப்பட்டு தான் கேட்பாங்க அப்போதான் நான் இந்த சொல்யூஷன் அவங்க கிட்ட சொன்னேனே இந்த பா இந்த மாதிரி நான் இந்த பேடு யூஸ் பண்றேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் மந்த் தான் நம்ம கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது ஒரு சில பேருக்கு ஒரு சில பேரு நம்ம ஃபேஸ பார்த்து அந்த டைம்ல எல்லாருமே அப்படியே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா ஃபேஸே வந்து உருந்தா இருக்கும் நம்ம என்ன கேட்டாலும் இரிட்டேட் ஆகுற மாதிரி பேசுவாங்க மூட் ஸ்விங்ஸ் ரொம்பவே இருக்கும் அந்த டைம்ல அவங்க கிட்ட போய் பேசும்போது ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகி பேசுவாங்க அப்போ எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் இவங்க எல்லாம் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க நம்மளுக்கு அந்த ஒரு இதே இல்லையடா அப்படின்லாம் தோணும் அந்த டைம் அவங்களுக்கு இந்த பேட நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க எல்லாருமே எனக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் அவ்வளவு சஃபர் பண்றாங்க நம்ம பேட் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் தீர்ந்துருக்கு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி ஒரு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு நான் அதுல ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் ஹைலைட் பண்றேன் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் மூட் ஸ்விங்ஸ் ஆஹ் ஒரு சில பேடு எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது யூட்ரஸ் ஏரியால அவ்வளவு பெயின் இருக்கும் ஆஹ் ஸ்டொமக் பெயின் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது சோ நம்ம பேடு யூஸ் பண்றது மூலமா நம்ம பேடே ஒரு சாஃப்டா இருக்கு நம்ம அதை டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணும் போது தெரியும் மத்த பேடை யூஸ் பண்றதுக்கும் நம்ம பேடு யூஸ் பண்றதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இது சொல்யூஷனாகவும் இருக்கு ஆஹ் நிறைய பேரு டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே டீச்சர்ஸ்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு கிளாஸ்ல இருந்தாங்க எக்ஸாம் டியூட்டிக்கு வந்தாங்க நாங்க எக்ஸாம் எழுத போறோம் அப்படின்னா த்ரீ ஹார்ஸ் சாலிடா இருக்கு ஸோ அந்த த்ரீ ஹார்ஸ் ஃபுல்லாவே வந்து ரொம்ப டென்ஷனா உட்காந்துருப்பாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா எக்ஸாம் அவங்களுக்கு எழுத முடியாது நல்லா படிச்சிருப்பா ஆனா எழுத முடியாது ஏன்னு கேட்டா எனக்கு ஐயோ பயமா இருக்கு பின்னாடி ஸ்டெயின் ஆயிருமோ அங்க ஸ்டெயின் ஆயிடும் இவ்வளவு இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஆனா எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் எதுவுமே நான் ஃபேஸ் பண்ணல இது வரைக்கும் நம்ம பேட் யூஸ் பண்ண த்ரீ இயர்ஸா நல்ல நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கு சோ நம்ம பேட் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணி வேல்யூ அது என்ன வேல்யூ எல்லாரும் ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அது கிடையவே கிடையாது மத்த பேடு நம்ம மூணு பேக்கெட் வாங்கும் போது இது ஒரு பேக்கெட் வாங்கி யூஸ் பண்ணாலே போதும் சோ இது ரேட் ஜாஸ்தி கிடையாது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணி இதோடைய சொல்யூஷனை நீங்களும் ஃபீல் பண்ணுங்க தேங்க்யூ எடுக்கிறாங்க <laughs> இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றினா டெமோ எடுத்து கொடுக்குறாங்க அவங்க டீச்சர்ஸுக்கே இந்த ப்ராடக்ட்டை மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அவங்களுடைய டெஸ்ட் பண்ணி கேட்டீங்க
இப்ப நம்ம வந்து டெமோக்கு போயிடலாம் இப்ப அவங்க டெமோக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க கேட்ட விஷயங்கள் பார்த்த விஷயங்களை பத்தி உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை வந்து நீங்க சேட்ல நீங்க வந்து தெரியப்படுத்துங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம நம்ம நான் நானும் நிறைய நாள் நினைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு பட் எனக்கு தோணுச்சு நம்ம ஏன் அதை பண்ணக்கூடாது ஒரு டீமுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம என்னதான் காலங்காலமா விஷயம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருந்தாலுமே பட் நம்ம வந்து வாங்குற பொருளை நம்ம இன்னும் அதே தேயில அதே சோப்பு அதே பேஸ்ட் தலைக்கு தைக்கிற எண்ணெய் கரெக்ட் இதே பாக்குற இருக்கிறது நானூறு பொருள் பாக்குறது நம்ம பத்து பொருள் அந்த பத்து பொருளே தான் வாங்கிட்டு இருப்போம் அதை தாண்டி விவசாயம் பண்றீங்கன்னா அக்ரி ப்ராடக்ட் வாங்குவோம் கரெக்ட் இந்த மாதிரி ஏதோ குறிப்பிட்ட பொருட்களை தான் பார்த்துட்டு தவிர இந்த மாதிரி மார்க்கெட்ல கிடைக்காத தலை சிறந்த பொருட்கள் அப்படிங்கிறது வாங்குற வேலையில இப்ப இதே குவாலிட்டிலையும் இந்த குவாலிட்டில இருக்குமான்னு தெரியல பட் குவாலிட்டியான நாப்கின்ஸ் இருக்குது ஆனா அதோட விலையும் முந்நூறு ரூபா நானூறு ரூபா நான் எடுத்த ஒரு நாப்கினுடைய பிரைஸ் பார்த்தேன் அதோட விலை பாத்தீங்கன்னா எழுநூறு ரூபா அப்பதான் தோணுச்சு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாலாம் ஒரு ரேட்டே இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு மிகப்பெரிய அமௌண்டை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இப்போ மார்க்கெட்ல ஆயிரம் ரூபா வரை இருக்குது ஒரு கம்பெனில ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கம்பெனில வெறும் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இருக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி ஒரு பைனரி கம்பெனி அந்த கம்பெனில நாப்கினுடைய விலை ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபா ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் ஆனா வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு அதுக்கு விலை பட் இப்போ அவங்க மேடம் டெமோ டெமோ பாத்துடலாம் நீங்க எஸ் மேடம் ஓகே ஐ ஆம் பேக் ஃபார் டெமோ இப்போ நான் ஒரு பிளேட்ல ஒரு பிராண்ட் எடுத்திருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி உங்களுடைய பேட டெமோ பண்ணி பாருங்க ஒரு டம்ளர் அதாவது மார்க்கெட் பிராண்ட் கரெக்டா மேடம் ஆமா மார்க்கெட்ல அவங்க அவங்க என்னென்ன பேட் யூஸ் பண்றாங்களோ என்ன பேட் வேணாலும் அவங்க யூஸ் பண்ணட்டும் அத பத்தி கவலை இல்ல எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான் அதனால டேம் ஷோரா சொல்லலாம் நான் ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி எடுத்திருக்கேன் வேற எந்த மேஜிக்கும் பண்ணல ஒரு கலர் ஐடென்டிட்டிக்காக சொட்டு நீளம் விடுற ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுக்கிறேன் ஓகே இது வந்து இது வந்து பேட்ல தண்ணி ஊத்துலாம் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்துன உடனே ஆக்சுவலா நான் ரொம்ப பிராங்கா இந்த டெமோவ சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் இது ஃபுல்லாவே ஹெல்த் ரிலேட்டட்னால ப்ளீடிங் வந்து மெதக்க ஆரம்பிச்சு இல்லையா சைடு லீக் ஆக ஆரம்பிச்சு இந்த ப்ளீடிங் லீக் ஆகுது வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா ஆ வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது வீடியோ ஸ்ட்ரக்ல இருக்கு என்னது வீடியோ வந்து பாஸ் ஆயி இந்தா இல்லையா வேற ஏதாவது போன்ல கனெக்ட் ஆகுறீங்களா டக்குன்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் இஷ்யூ ஆகுது ஓகே நான் அதை ஃபர்ஸ்ட்லேயே சொன்ன மாதிரி தான் கரெக்டாக மார்க்கெட்டில் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா வரை இந்த பொருளை விற்கிறாங்க அப்போ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இரநூத்தி இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு தரமான ப்ராடக்ட்டு வாங்கும்போதே டிஸ்கவுண்ட்லாம் பார்க்கும்போது இது பெரிய விலை இல்லை பட் அதோடைய ரிவ்யூ நீங்கள் நிறைய பார்த்தீங்க கரெக்டாக இப்போ சொல்லும்போது ஓகே மேடம் வந்துட்டாங்க மேடம் அன்மிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கிளியரா இருக்கா ஏன் மேடம் பட் லைட்டா பிளரா தான் இருக்கு பட் ஃபர்ஸ்ட் இருந்த கிளியர் இல்ல கையில எடுத்துடலாட்டி இப்போ ஓகே ரைட் மேடம் ஓகே வெயிட் வெயிட் அன்மியூட் பண்ணுறேன் 
ஒருத்தம் <laughs> அந்த கெட்ட ரத்தத்துல ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூத்தி ஐம்பது கிருமிகள் ஃபார்ம் ஆகுது டூ ஹவர்ஸ் ஆன உடனே முன்னூறு கிருமிகள் ஆயிடுது அப்படி மல்டிப்ளை ஆயிட்டே தான் போகும் அப்ப கிருமிகள் கெட்ட கிருமிகள் மல்டிப்ளை ஆயிட்டே போகும்போது எங்களுக்கு இந்த கெட்ட ரத்தம் கெட்ட கிருமிகள் எது வழியில வந்ததோ அது வழியாகவே திரும்பவும் உள்ள போயிடும் அது இதை விட என்னால எலாபரேட்டா சொல்ல முடியாது எது வழியா வெளியில வந்ததோ அது வழியாவே திருப்பி உள்ள போறதுனாலதான் யூட்ரஸ் கேன்சர் யூட்ரஸ்ல கட்டி வர்றது யூட்ரஸ் ரிமூவல் எல்லா ப்ராப்ளமும் வருது அது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஃபர்டிலிட்டி குழந்தையே இல்லாம போறதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி நாப்கின்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால இது நான் இப்போ டெமோ பண்ணி காட்டுறேன் இது நான் ஆன்லைன் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க உங்களுடைய நாப்கினை சும்மா பச்சை தண்ணியில போட்டு இப்படி கிழிச்சு பாருங்க இப்படி ஆப்ரேட் அசஸ்மெண்ட் இது பேரு தான் உங்களுடைய நாப்கின் பேடை அசஸ் பண்ணி பாக்குறது இதை யாருமே அசஸ் பண்ணி பாக்குறது இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் நம்ம பேடை பத்தி நம்ம கண்டுக்கிறதும் இல்லை அதனால நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வருது பிசிஓடி இஷ்யூல இருந்து எல்லா இஷ்யூ நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இழுக்கிறேன் எப்பவுமே டெமோ பண்ணும்போது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவேன் அவ்வளோ பிளாஸ்டிக் இருக்கு சவுண்ட் எல்லாம் கேக்குது என்னால ஃபீல் பண்ண முடியுது இழுக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் அப்படி இருக்கு டைட்டா இருக்கு ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் இங்க பாருங்க கொஞ்சம் கூட கேப்பே இருக்காது இதுதான் அந்த பிளாஸ்டிக் சைட்ல இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா அது சைடெல்லாம் நீங்க அசைக்கவே முடியாது அவ்வளோ பிளாஸ்டிக் அப்ப இப்படி நடக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா பிரச்சனையும் வந்துருது பிளஸ் இந்த இந்த ஒரு லேயர் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த ஒரு லைட்டான காட்டன் இது வந்து ஒரு ஜெல்லு தான் இது காட்டன் கூட கிடையாது அப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா பலூன் ஒரு பலூன் நீங்க சின்ன பிள்ளையில பலூன் எல்லாம் இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பாப்பீங்க இல்லையா பலூனை ஸ்ட்ரெச் பண்ணீங்கன்னா எப்படி இருக்கு அதுதான் இது அவ்வளோ பிளாஸ்டிக் இருக்கும் அடைச்சி போயிருக்கும் இதுலதான் டயாக்சின் குளோரின் பிளீச்சிங் பர்ஃபியூமிங் நல்ல வாசனை வர்றதுக்காக பர்ஃபியூமிங் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸும் இதுல நடக்கும் இதெல்லாம் நடக்குது இத தயவு செஞ்சு படிங்க நான் இப்ப சொல்றது அந்த வேர்டை ரிப்பீட் பண்றேன் பிளீச்சிங் பர்ஃபியூமிங் இத பத்தி ஒரு ஸ்டடி பண்ணுங்க ஸ்டடி பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க பேடை மாத்துவீங்க இல்லாட்டி அதே இருபத்தஞ்சு ரூபா முப்பது ரூபாய் பேடையே தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்போ நம்மளுடைய மேஜிக் பேட் பேடுக்கு நான் வந்துடுறேன் அது திருப்பி வேணும் இது வந்து நியூ பேட் நியூ பேட் நான் நான் யூஸ் பண்ணதே எடுக்கிறேன் நம்மளுடைய பேக்கிங்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி அழகா நம்ம அந்த மந்த் யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி நம்ம இப்படி நீ வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவா வச்சுக்கலாம் நம்ம இதுல மொத்தம் பத்து பேட் இருக்கும் லாங்கஸ்ட் பேட் சிக்ஸ் ஷார்டஸ்ட் பேட் ஃபோர் நைட் பேட் டே பேட் எப்படினாலும் நம்ம அதை சொல்லிக்கலாம் திரும்பவும் அழகா இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்பதான் நீங்க முக்கியமான டெமோ பார்க்க போறீங்க நம்ம எல்லா ப்ராப்ளமும் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டே இருந்தோம்ல அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வேணும்ல அந்த சொல்யூஷனை தான் நான் இப்போ சொல்ல போறேன் இந்த சொல்யூஷனை லட்சக்கணக்கில் நீங்க பணம் கட்டினாலும் வெளியில கிடைக்காது தயவு செஞ்சு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்க வீட்டுல பீரியட் ப்ராப்ளம் பீரியட் அப்போ கண்ட நாப்கின் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்ளம் வருது இப்ப நான் சொல்யூஷன் தான் சொல்றேன் அதுக்கு இரெகுலர் பீரியடாக இருக்கட்டும் இல்லை ஓவர் பிளீடிங் ஓவர் பிளீடிங்கும் டேஞ்சர் தான் லெஸ் பிளீடிங்கும் டேஞ்சர் தான் இர்ரெகுலர் பீரியட் டேஞ்சர் தான் அது எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் இந்த பேட்ல இருக்கு நம்ம பேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீளமா இருக்கும் சைஸு நம்ம எடுத்துக்க இப்போ ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி எடுக்கிறோம் நீளம் கலந்தாச்சு கலர் ஐடின் டிக் டிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நீளம் விட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு கவனிங்க யாரும் விட்டாயி போயிடாதீங்க 
ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நம்ம பேட்ல தண்ணி ஊத்துறேன் ஒரு டம்ளர் தண்ணி அதே டம்ளர் தான் அதே அளவு தண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன் அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளீடிங் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் மெதங்கிட்டு இருக்கும் அந்த ரத்தம் வந்து மெதங்கும் ஆக்சுவலா பிளீடிங் மெதங்க கூடாது கெட்ட ரத்தம் மெதங்க கூடாது உறிஞ்சிடணும் உரியறது தான் சக்கிங் லாக் ஆகணும் இங்க ஒரு ஃபோல்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம பேட் வந்து ரொம்ப நீளமா இருக்கிறதுனால இந்த ஃபோல்டுல இருந்து வெளியில வருது அதையும் முறிஞ்சிடுச்சு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தியாச்சு எங்கயாவது சைட்ல லீக்கேஜ் இருக்கா இல்ல இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த டெக்னாலஜி தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெக்னாலஜி ஓகே சைட்ல வந்து இங்க லீக்கேஜ் இருக்காது இது வந்து பழைய தண்ணி ஓகே இப்ப புரியுதா சைட்ல லீக்கேஜ் இருக்காது இது நம்ம இப்ப ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே முக்கியமான <laughs> இது பாத்தீங்கன்னா கிழிக்கிறேன் நானு துணி கிழிக்கிறேன் பட் அந்த பேட்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயரை என்னால கிழிக்கவே முடியாது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் சூப்பரா துணி தெரியுதா உங்களுக்கு காட்டன் துணி அப்படியே நூல் எல்லாம் பறக்குது பாருங்க இப்ப இது வந்து செகண்ட் லேயர் செகண்ட் லேயரும் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா காட்டன் புள்ளி காட்டன் ஆர்கானிக் காட்டன் நாப்கின் ஓகே நம்ம இதுல மொத்தம் ஆறு லேயர் இருக்கு இது பால்ஸ் cotton balls purely cotton balls it is idu cotton balls dayil senji veliye poidadinga fulla irundhu gavaninga ipo idu adutha layer adutha layer um pathinga idu fifth layer idu fifth layer um pathinga fulla sila organic pad la market la enna pandranga na friends romba mukkiyam kadaisi la kondu vandu plastic plastic insert panniranga நம்மளது இது அஞ்சாவது லேயர் அஞ்சு லேயருமே பியூர்லி காட்டன் இப்போ இந்த பேடுக்கு வரணும் லாஸ்ட் லேயர் இந்த லாஸ்ட் லேயர் பாத்தீங்கன்னா இங்க கட்டு பிரீதபிள் பாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க கொஞ்சம் கேப் தெரியுதா ரெண்டு கேப் தெரியுதா டாட் டாட்டா இந்த ரெண்டு கேப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதுக்கு இந்த கேப் முக்கியம் அப்படின்னா இப்ப மூக்க புடிச்சிட்டு மூக்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உங்களை உட்காருங்கன்னா முடியுமா மூச்சு மூச்சு காத்து போக வர முடியாது இல்ல அப்ப எங்களுடைய இன்னர் ஆர்கன்லயும் மூச்சு காத்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் அந்த மூச்சு காத்து போயிட்டு வர்றதுக்கான நாப்கின் தான் இந்த நாப்கின் ஓகே நீங்க அந்த நாப்கின் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது மூச்சு காத்து வந்து ஐ மீன் ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்காது தட்ஸ் வாட் ஐ மீன் இப்போ இத நீங்க கிழிச்சு பாருங்க அத நீங்க கிழிக்கவே முடியாது நான் இதை பாருங்க துண்டு துண்டா கிழிக்கிறேன் ஈஸி டு சியோர் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு என்னால கிழிக்கிறதுக்கு இதுதான் மண்ணுல மக்னா மங்கி போகும் ஆனா அந்த இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களால ஈஸியா கிழிக்க முடியாது பிகாஸ் தட் இஸ் டீக்ரேடபிள் மண்ணுல மங்கா மக்காது நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் வந்து எல்லா லேயரும் எல்லா துணியும் எல்லா லேயரும் மண்ணோட மண்ணா மக்கி போயிரும் அதான் பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட்ன்னு சொல்றோம் இப்போ சைடுக்கு வந்துடுறேன் நம்மளுடைய தொடை இடுக்கு இருக்கு பாத்தீங்களா அங்க பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டான காட்டன் உங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியுதா இந்த காட்டனை எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குன்னு சொல்லி இதுதான் இந்த கிரபைன் ஆனியன்ஷிப் இந்த கிரபைன் ஆனியன்ஷிப்ப பத்தி நிறைய கைனகாலஜிஸ்ட் பேசியிருக்காங்க பெண் பெண்ணா சம்பந்தப்பட்ட டாக்டர்ஸ் லேடி டாக்டர்ஸ் பேசியிருக்காங்க இந்த கிரபைன் ஆனியன்ஷிப் என்னன்னா நமக்கு கெட்ட ரத்தம் வெளியில வருது இல்லையா அது நூறு கிருமி இருநூறு கிருமி முந்நூறு கிருமி கிருமிகள் மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகுது இல்ல இது ஆன்டிபயோட்டிக் இந்த கிரபைன் ஆனியன் சிப்புங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கா அந்த கிருமிகளை எல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சிப்பு தான் இந்த சிப்பு இந்த சிப்பு நம்ம ப்ராடக்ட்ல இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இர்ரெகுலர் பீடியர் வைத்தவலி 
கிரம்பிங் வாமிட்டிங் எல்லாமே சரியாக எனர்ஜி நம்ம வந்து ரொம்ப எனர்ஜியா இருக்கணும் அந்த ஃபைவ் டேஸ் சோர்ந்து போய் படுக்கவே கூடாது அந்த எனர்ஜியை கொடுக்கறது வந்து இந்த கிரஃபைன் ஆனியன் சிப் இது நான் சொல்றது நீங்க ஆசிட்டிஸ் நம்பணும்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் நான் இவ்வளவு கான்பிடென்டா உங்க கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னா இதை பத்தி நான் முழுக்க முழுக்க ஸ்டடி பண்ணிருக்கேன் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிருக்கேன் நிறைய டெமோ காட்டியிருக்கேன் நிறைய லேடி டாக்டர்ஸ் கிட்ட இதை பத்தி நான் பேசியிருக்கேன் நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசியிருக்கேன் படிக்காதவங்க கிட்டயும் பேசியிருக்கேன் வெல்வாஸ்ட் கிட்ட பேசியிருக்கேன் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஸ்டடி பண்ண வேண்டிய ஒரு ப்ராடக்ட் எங்க நம்ம எவ்வளவு லேடிஸ் இருக்கோம் இந்தியால அவ்வளவு பேரும் பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பூமியில போட்டோம் அப்படின்னா அது அப்படியே மிதந்து போய் கடல்லையும் ஏரியிலையும் கலந்து போய் ஸோ நம்ம நம்மளையும் ஒழுங்கா பாத்துக்கிறது இல்லை என்வாயன்மெண்ட்டையும் ஒழுங்கா பாத்துக்கிறது இல்லை அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கொஸ்டின் இப்போ கம்பாரிசன் பண்ணிக்கலாம் கம்பாரிசன் என்ன அப்படின்னா இதுல இருக்கு பாத்தீங்களா லாக்கிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் பிளீடிங்க லாக் பண்றது அது பேரு தான் லாக்கிங் சிஸ்டம் இப்ப நம்மட்ட இருக்கிற பால நான் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுவேன் நல்ல பால் மாதிரி ஆக்கிட்டேன் லாக்கிங் சிஸ்டம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்ப இது வந்து மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் லாக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னா இப்படி புழிஞ்சிங்கன்னா அந்த பிளீடிங் வந்து வரக்கூடாது இது சரியான பேடு கிடையாது இது துணி காட்டன் இது நான் புளியும் போது பிளீடிங் வருதா காட்டன் வருதா காட்டன் தான் வரும் பிளீடிங் வர்றதுக்கு அதுதான் நம்மளுடைய எஃப்ஐஆர் டெக்னாலஜி கிரஃபைன் ஆனியன் செப் ஆர்கானிக் காட்டன் நாப்கின் டியோ பேட் டியோ கார்டன் பேட் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா நான் டெமோ காட்டும் போது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராடக்டோட ரேட் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு மேம் அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு யூட்ரஸ் சாரி நீங்க ஒரு யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்றீங்க அப்படின்னா செவன் லேக் செலவாகுது டெஸ்ட் பேபி ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா பிப்டீன் லேக் செலவாகுது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லியா மை கொஸ்டின் இஸ் இன்னொன்னு டே ஃபுல்லா ஒரு பேடு வச்சிங்கன்னா போதும் நைட் ஃபுல்லா ஒரு பேடு வச்சிங்கன்னா போதும் சிலவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்பீங்க இல்ல மேடம் ரூல்ஸ் படி நிறைய டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா த்ரீ அவர்ஸ் ஒன்ஸ் பேடு கண்டிப்பா மாத்தணும்னு சொல்றாங்களே நீங்க என்ன டே ஃபுல்லா ஒரு பேடு நைட் ஃபுல்லா ஒரு பேடு அப்படி சொல்றீங்க இது கான்ட்ரவர்சி வியூ நம்ம இந்த கிரெஃபைன் அனியன் சிப் இருக்கிறதுனால நான் ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன் ரிசர்ச் பண்ணி சொல்றேன் டே ஃபுல்லா ஒரு பேட் நைட் ஃபுல்லா ஒரு பேட் ஒருவேளை ரொம்ப ஈஸியா இருந்ததுன்னா மட்டும் நீங்க டேல டூ பேட்ஸ் நீங்க மாத்திக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸ்க்கு மட்டும் டேம் ஷியோர் நீங்க டே ஃபுல்லா ஒரு பேட் நைட் ஃபுல்லா ஒரு பேட் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும் மத்த பேட்ஸ் நீங்க ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு மாத்திவீங்க இது வந்து அப்படி கிடையாது தேங்க்யூ இந்த ஒன் ஹவர்ல நான் படிச்ச எல்லா விஷயங்களையும் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் நான் கிடையவே கிடையாது இந்த சானிடரி பேடு வந்து பெரிய ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே போலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டே போலாம் இந்த ஷார்ட் டைம்ல என்னால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நான் பிரசன்ட் பண்ணிருக்கேன் வந்து ரொம்பவே சூப்பர்பா இருந்தது எஸ் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு நாலேஜ் கிடைச்சிடும் ரைட் இப்ப அவங்க மேடம் வந்து டப்பு டப்புன்னு அதை ஆப்ரேட் பண்ணி காமிச்சிட்டாங்க இத மாதிரி எல்லாருமே அவங்க செல்ஃபா யூஸ் பண்ற பிராண்ட வந்து அவங்க அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணிருப்பாங்களா ஓபன் பண்ணி பாத்துருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது கரெக்டா ஏன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு இதுதான் புதுமையா இருக்கும் இப்படி எப்படி இருக்குது அவங்க அந்த மேடம் அதை புரிஞ்சு காமிச்சாங்க கரெக்ட் அப்ப அது அப்படியே தண்ணியா போகுது அப்ப அந்த ஈரத்தன்மை அப்படிங்கிறது உடம்புலதான் இருக்கும் அதனாலதான் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது நான் முதல்லே சொன்னது மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஏன் இன்னைக்கு வந்து கருத்தரிப்பு மையம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு முக்குக்கு மூலைக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு தொண்ணூத்தி ஐந்துல இருந்து தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் அப்படிங்கிறது நாப்கின் தான் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது அதுதான் காரணம் மார்க்கெட்ல வாங்குறது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அதற்கான மாற்று வழி நம்ம கிட்ட இருக்குது அதை கம்பெனி லான்ச் பண்ணி என்னமோ ஒரு மூணு அஞ்சு வருஷமா லான்ச் பண்ணிட்டாங்க பட் அதுக்கான அவேர்னஸ் நம்ம டீமுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதை பிளான் பண்ணி நான் மேடம்கிட்ட நேரத்து பேசினேன் ஸோ அவங்க உடனே டைம் கொடுத்து ஓகே சார் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இப்போ நிறைய ஜென்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்கவங்க வீட்டில் உள்ளவங்கள முதல்ல நம்ம என்ன தான் ஊருக்கு வந்து
பட் நம்ம நீங்கள் இன்னைக்கு பார்த்த நாலேஜை உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி வந்து இன்னைக்கு எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து பேடை பொறுத்த அளவில் இன்னைக்கு வந்து பெண்கள் போய் கடலை போய் வாங்குறத விட அவங்க அண்ணன் இல்லை தம்பி இல்லை அவங்க அப்பா இந்த மாதிரி தான் நிறைய வாங்கி கொடுப்பாங்க அப்போ நீங்கள் வெஸ்டேஜ் ப்ராடக்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த ப்ராடக்ட்ஸை பற்றியான இன்னைக்கு நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த அவங்க மேடம் வந்து வித் டெமோவோட நம்மக்கிட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஷேர் பண்ணுங்க ரைட்டா இதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட நாலேஜை மட்டும் ஷேர் பண்ணி யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க அவங்க கிடைக்கிற பெனிஃபிட் மூலம் கண்டிப்பாக நிறைய இடங்களுக்கு ஷேர் ஆகும் இப்போ நானே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஷாப்பில் வந்து ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் வந்து நான் பிஸ்னஸ்க்காக நிறைய வாட்டி நான் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாலும் அவருக்கு பொண்ணு வந்து ஃபஸ்ட் இயரோ செகண்ட் இயரோ படிக்கிறாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் அண்ணன் இந்த ப்ராடக்டை மட்டும் கொண்டு போய் தங்கச்சிட்ட கொடுங்க அவங்கள யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க யூஸ் பண்ணிட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா மட்டும் அடுத்த வாட்டி என்கிட்ட இருந்து நீங்கள் ப்ராடக்டை வாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர் அந்த மாதம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே டப்புன் பாக்கெட்லேருந்து இரநூத்தம்பது ரூபா எடுத்து கொடுத்துட்டாரு நான் அவருக்கு பிவி ஏற்றல ஐடி பொருள் எதுவுமே பண்ணல பட் அவர் அடுத்த ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் முப்பது முப்பது நாள் கழிச்சு என்கிட்ட வந்து கேட்டார் எனக்கு வந்து எட்டு பாக்கெட் கொடுங்கன்னு கேட்டார் இது உண்மை நடந்த விஷயங்க பட் நான் கொடுத்தது என்னமோ ஒன்று பட் அந்த பொண்ணு அதை ஃபீல் பண்ணி அது கிடைச்ச ரிசல்ட் மூலம் அது அவங்கவுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எட்டு ப்ராடக்ட்டுக்கான பிஸ்னஸை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தது இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்காக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் ஒய்ஃபுக்காக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் சிஸ்டர் இருக்குது இல்லை இப்படியே ஃபேமிலி சர்க்கிளுக்குள்ளே நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுறது மொத்தம் நமக்கான ஆரோக்கியமும் கிடைக்கிது அவங்க அதை ஃபீல் பண்ணி அந்த ரிசல்ட் எடுத்து மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறது மொத்தம் உங்களுக்கான பிஸ்னஸ்க்கான கன்வென்ஷன் நடக்குது அது கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ தட் இவ்வளோ நேரம் நமக்கு வந்து இந்த செஷனை ரொம்ப அழகாக எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய அளவுக்கு சொன்ன டாக்டர் சுதா மேடமுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் மிகப்பெரிய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ நிறைய பேர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டேங்க் வீவிங் கொடுங்க சாட் மூலம் அது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செஷன் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுடைய நீங்கள் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இதை பற்றியான ரிவ்யூவை இதை பற்றியான ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டையும் யார் யார் பெஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கான ஒரு ஒரு நாளும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ ரெண்டு வாட்டியோ இதை மாதிரி ஏர் பியூரிஃபையராக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கான டெமோ இதை பற்றியான ரிசல்ட்டை பற்றி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் அழகாக பொறுமையாக உட்காந்து கேட்ட உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள் நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன்